碳建筑联盟是要推动低碳建筑的认证跟诊断。那有很多人大概觉得低碳建筑跟过去政府在推动绿建筑还有节能建筑到底有什么不一样哈？坦白讲，它关系很大，而且很类似，大概百分之八十以上是类似的。我早期帮政府是制定建筑节能法规，那法规是强制型的，呃，你会做不行。那它影响面就是建筑设计，老百姓还没有直接体会到，因为有没有节能他也看不到、看不清楚，没有标示，法规上是这样子。再来，我帮政府推动过绿建筑标章的评估认证系统，稍微民间有一点感觉啦，就是它绿建筑有各种等级，合格、黄金、呃、银级这样子。不过绿建筑是范围是比较广泛，因为它包括生态、包括水的问题等等的。那我们这一次推的跟以前不一样，因为以前推的是政府在做。呃，政府在做是强制的，譬如说公有机关会做不行。那我们这一次推的这个是碳足迹的认证。我们现在目前是用这个联盟在推，那将来我希望有一天政府把它们用进法规里面。那我们这一次不一样的是，它是有国际的压力，因为国际现在碳权、碳交易、碳盘查。业界都风声鹤唳，会做不行，因为他们担心会产生关关税障碍等等的、啊、所以我们这次趁着这个国际的压力，呃，来推动这个认证。那环保署在推碳碳标签，它是对于产品可口可乐，对于饮料水做碳标签。那我们这次是对建筑物做碳标签，意义一样哈。不过我们都。很注意的就是你贴的标签到底要干什么？那个碳盘查完了以后，对你有什么贡献？所以，我们低碳建筑联盟很重要的推碳足迹的认证之外，最后的行动很重要，就是说，到底你怎么减碳？你做了哪一些技术可以减多少？所以我们这次联盟碳足迹认证之外，哈，会。花很多力量叫人家如何去评估，然后诊断，就是诊断以后你才能够去拿药单嘛。<笑>诊断你才知道哦，原来建筑物用玻璃帷幕大楼是，呃，碳足迹暴增很多，很危险的。所以透过这个诊断的技巧，让设计师、空调技师他知道。啊，我我应该是怎么设计的，怎么做的？我想这个碳足迹的认证哈，这个行动回馈到行动上是最重要的，也是我们联盟推动的呃最最重要的方向。